Merhaba arkadaşlar. Şimdi bundan önceki videoda e, çarpışma teorisinden bahsetmiştik. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiklerini çizmiştik. E, bu videoda ise potansiyel enerji tepkime koordinatı grafikleri ile ilgili örnek uygulamalar yapacağız. Önce e, bir önceki videoda biz bunların grafiklerini ayrıntılı olarak anlatarak çizdik. Şu aradaki fark yani girenlerle ürünlerin entalpiler arasındaki fark tepkime entalpisiydi. Şurası aktifleşmiş kompleksin enerjisiydi ve girenlerin entalpileri toplamıyla aktifleşmiş kompleksin entalpisi arasındaki farka ileri aktifleşme enerjisi, ürünün ki ile aktifleşmiş kompleksin entalpisi arasındaki, enerjisi arasındaki farka geri aktifleşme enerjisi demiştik. Egzotermikte burası yine delta H. Burası ileri aktifleşme enerjisi. Tabi bu konuda eksiğiniz varsa bundan bir önceki videoyu izlemelisiniz arkadaşlar. Çünkü ben burada detaylı olarak anlatmıyorum orada anlattığım için. Örnek yapacağım. Burası da geri aktifleşme enerjisi. Ve demiştik ki endotermik tepkimede ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden daha büyüktür. Egzotermikte geri aktifleşme enerjisi daha büyüktür. Ve biz tepkime entalpisini İleri aktifleşme enerjisinden geri aktifleşme enerjisini çıkararak da belirleyebiliyoruz. Bunlar bir önceki videoda ayrıntılı olarak söylediğimiz ve anlattığımız şeylerdi. Dediğim gibi biz bu videoda uygulamalar yapacağız. Şimdi ilk örneğimiz. E, X2 ve E2'den eksiği oluşum var. Fark etmişsinizdir. Benim çok klasik bir tepkimemdir. Bu tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yanda verilmiş. Bunu da yanlış yazmışım arkadaşlar. Yanda verilmiştir. Hemen düzelteyim. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayacağız birlikte. İlk sorumuz entalpi değişimi kaç kilojüldür? Şimdi arkadaşlar bu tepkimenin entalpi değişimi şurasıdır. Delta H. Ve bu tepkimede girenlerin entalpileri yani potansiyel enerjileri 20 Ürünlerinki 40 olduğuna göre bu tepkime endotermiktir ve tepkimenin entalpi değişimi aradaki fark kadar olduğu için artı 20 kilojüldür. B. İleri aktifleşme enerjisi kaç kilojüldür? İleri aktifleşme enerjisi aktifleşmiş kompleksin enerjisi ile girenlerin en, e, potansiyel enerjileri arasındaki farktı. Yani şurası. O zaman bu tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi 50 kilojüldür. Geri aktifleşme enerjisi kaç kilojüldür? Bu da ürünlerin en potansiyel enerjileriyle aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi arasındaki farktı. 70 eksi 40'tan bu değerde 30 kilojüldür. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi diyor. Arkadaşlar aktifleşmiş kompleks şurada oluşuyordu. Dolayısıyla aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 70 kilojül. Olur. Sorumlularımızın yanıtları bunlar. Diğer örneğimize bakalım. Bir tepkimemiz var. CKH4O'yu ayrıştırmışız. CH4 ve CO'ya ve diyor ki tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi 210 kilojüldür. E, bu bileşiklerin sırasıyla standart oluşum entalpileri verilmiş. Buna göre diyor tepkimenin entalpi değişimini belirleyiniz. Bir de geri aktifleşme enerjisinin kaç kilojül olduğunu belirleyiniz. Şimdi ben ileri aktifleşme enerjisini biliyorum. Öncelikle geriyi bulabilmek için tepkimenin delta H değerini bulmamız lazım. Zaten A seçeneğinde de bunu soruyor. Hatırlarsanız bir tepkimenin entalpi değişiminin değerini ürünlerin entalpileri toplamından girenlerin entalpileri toplamını Çıkararak buluyorduk arkadaşlar. Daha önce bir önceki ünitede bunu yapmıştık. Bulalım. CH4 ve C12'ni toplayacağım. Birer mol zaten onlar. Ee, CH4'ünki eksi 75'miş. 1 çarpı eksi 75. Artı CO1 mol 1 çarpı eksi 111. Ürünlerin entalpileri toplamı eksi. Girenlerin yine 1 mol olduğu için 1 çarpı eksi 168. Ee, buradan ne çıkar? 111 ile 75'i toplarsanız arkadaşlar. Eksi 186. Eksi ile eksinin çarpımı artı etti. 
artı 168 desek e, buradan sonucumuz tepkimenin delta H değerini eksi 18 kilojül buluyoruz. Yani egzotermik bir tepkimeymiş. Şimdi B'ye geldiğimde ister formülden yaparsınız dersiniz ki delta H ileri aktifleşme enerjisi ile geri aktifleşme enerjisi arasındaki farktır. Delta H eksi 18 ileri aktifleşme enerjisi 210 kilojülmüş eksi geri aktifleşme enerjisi. O zaman geri aktifleşme enerjisini 18'i bu tarafa alsanız 228 kilojül bulursunuz arkadaşlar. İkinci olarak da şunu yapabilirsiniz. Formül ezberlemenize gerek yok. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği çizebilirsiniz. Egzotermik bir tepkime için. Biz şuranın delta H olduğunu biliyoruz. Bunu bulduk 18 kilojül. E şurası ileri aktifleşme enerjisi. Bunun da 210 olduğunu biliyoruz. O zaman geri aktifleşme enerjisi bunların toplamı kadar olacaktır. 228 kül kilo jüldür diyebilirsiniz. Üçüncü örneğimize de bakalım arkadaşlar. Bir tepkimemiz var. 2x yerine y2'nin tepkimesinden x2 y4 elde etmişiz. Tepkimenin standart entalpi değişiminin artı 40 kilojül olduğu verilmiş. Pardon. Ee, geri aktifleşme enerjisini biliyorum 30 kilojül. Buna göre diyor tepkimenin önce ileri aktifleşme enerjisini bulun. Sonra potansiyel enerji e, tepkime koordinatı grafiğini çizin. Ancak girenlerin potansiyel enerjisini 25 alarak çizin. Ve aktifleşmiş kompleksle ürünün potansiyel enerjisini bulun. A ile başlayalım. Formüle yapalım arkadaşlar. Demiştik ki tepkimenin entalpi değişiminin değeri ileri aktifleşme enerjisi ile geri aktifleşme enerjisi arasındaki fark. Koyalım yerlerine. Tepkimenin entalpi değişimi artı 40. İleri aktifleşme enerjisini bulmaya çalışıyorum. Geri aktifleşme enerjisi ise ne kadarmış? 30 kilojülmüş. O zaman buradan tepkimenin ileri aktifleşme enerjisinin değerini ne bulursunuz? 70 kilojül bulursunuz. Bunu bir kenara yazalım. Şunu da 70 yapamadım. Pekala. Şimdi gelelim grafiğimizi çizmeye. Evet oldu. B'ye geldim. Şimdi diyor ki girenlerin potansiyel enerjisini 25 kilojül alarak grafiği bir çizin. Şimdi bu şöyle yapayım. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğimiz. Bir kere arkadaşlar tepkimemiz burada nedir? Endotermik. O zaman şunu bir çizdim. Ee, ben tepkimenin delta H değerini biliyorum. Yani şurası ne kadardı? 40 kilojüldü. Hatta bunun yanına kilojülü koyayım da her seferinde birimi yazmayayım. Başka neyi biliyorum? Tepkimenin ileri aktifleşme enerjisini biliyorum ki ileri aktifleşme enerjisi girenlerle Aktifleşmiş kompleksin enerjiler arasındaki farktı. Burası 70. Tepkimenin geri aktifleşme enerjisinin değerini biliyorum. Yani şurası 30. Bu veriler benim elimde var. Peki girenlerin potansiyel enerjisini 25 alacağım. Yani şurada başlangıç noktam arkadaşlar 25 kilojül olacak. Bana diyor ki aktifleşmiş kompleksin enerjisi ne kadar olur? E, aktifleşmiş kompleksin enerjisi... Şu tepe noktanın enerjisi demek değil miydi? O zaman 25'e 70 eklerseniz buradaki enerjiyi 95 kilojül bulursunuz. Bu aktifleşmiş kompleksin enerjisidir. Bunu bulduk. Bir de ürünün potansiyel enerjisini soruyor. Şimdi ürünün potansiyel enerjisi dediğimizde şuranın enerjisini bulacağız. Yani şu noktanın. Bunu iki şekilde bulabilirsiniz. Bir. 25'e 40 ekleyebilirsiniz. Ya da 95'ten 30 aşağı inmeniz gerektiği için 30'u çıkartabilirsiniz. O zaman ne olacaktır bu aradaki fark? 65 olacaktır. 95'ten 30'u çıkartırsanız. Bu da bize ürünün potansiyel enerjisini verecektir arkadaşlar. Evet bu örneğimizin yanıtı da bunlar. Bu 
videoda da e, potansiyel enerji tepki ve koordinatı grafikleriyle ilgili örnekler yaptık arkadaşlar. Diğer videolarda hız konusuna devam edeceğiz.